हेलो गाइस दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की इस सीरीज में एक नया कोर्स और जोड़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न एल्जेब्रा तो सबसे पहली बात ये कि हम मॉडर्न एल्जेब्रा पढ़े क्यों क्यों पढ़े भाई तो एनालिसिस देखते हैं पिछले कुछ ईयर्स की तो यू पी एस सी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर में पेपर नंबर टू में काउंट होता है मॉडर्न एल्जेब्रा और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेटेज देखें तो 2019 में इस टॉपिक से आए थे चार क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स चारों मिलाकर 40 मार्क्स 2018 में इससे आए थे फोर क्वेश्चन फॉर 45 मार्क्स 2017 में आए थे इससे थ्री क्वेश्चन फॉर फोर्टी मार्क्स और 2016 में इससे आए थे फोर क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स एंड 2015 में इससे आए थे फोर क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स और 2014 में इससे आए थे चार क्वेश्चन फॉर 55 मार्क्स 2013 में आए थे इससे सिक्स क्वेश्चन फॉर 73 मार्क्स एंड 2012 में इससे आए थे फोर क्वेश्चन फॉर 62 मार्क्स तो इस एनालिसिस को देख के तो आपको पता चल गया होगा कि यू पी एस सी मैथमेटिक्स ऑप्शन में पेपर नंबर टू जो कुल 250 मार्क्स का होता है तो उसमें से एटलीस्ट 42, 62 टू और 70 मार्क्स तक का क्या आता है मॉडर्न अलजब्रा खुद आता है और उसमें तीन से चार क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं इसका मतलब एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ये कोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो क्या क्या पढ़ेंगे इस थ्रू आउट पूरे कोर्स में उससे जानने से पहले कुछ बातें करते हैं तो क्या बातें करेंगे इस कोर्स के बारे में इस कोर्स के पता है इस कोर्स के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कोर्स को छोड़ देते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कुछ लोगों की समझ में नहीं आता कुछ लोग पता नहीं क्या कहते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में कि बहुत हार्ड है बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है बस प्रॉब्लम है तो हमारे नज़रिए की हमें क्या करना होता है इस टाइप के सब्जेक्ट्स में तो मॉडर्न अलजब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें सबसे पहली बात इस पर पढ़ने से पहले इस तक पहुंचने से पहले बेसिक सेट थ्योरी और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो भी पता होने चाहिए तो सिंबल्स के बारे में तो हम आगे दो तीन क्लासेस पढ़ेंगे उनमें देखेंगे बट बेसिक्स जो हैं सेट थ्योरी और फंक्शंस के बारे में वो हमें पहले से पता होना चाहिए तभी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं दूसरी बात क्या कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम हमें क्या करना है एक ऐसी आदत बिल्डअप करनी है जिसके अंदर हम एक तो डेली पढ़ें रेगुलर बेसिस पे हमें इसे पढ़ना होगा तभी हमें चीज़ें मेमोराइज हो सकती हैं और हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है दूसरी बात हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बताऊंगा ठीक है और क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है खुद बहुत बड़ा है तो हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आ सकती हैं एग्जामिनेशन में ठीक है वैसे भी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हम यही करेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर किए जाएं, ठीक है दूसरी चीज़ क्या कि अब तक जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है फंक्शंस के बारे में सेट्स के बारे में उन्हें सिर्फ उस तरीके से हमें सोचना है जो मैं बताऊँगा मैं आप लोगों को सोचने का तरीका भी बताऊंगा और किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा और जिन जो लोग पहले से इसे पढ़ चुके हैं और देख रहे हैं अच्छी बात है तो कोशिश करें पहले वाले की गाइडेंस को छोड़ के जैसा मैं बताता हूं वैसा करने की कोशिश करें तो चीज़ें समझने में हम लोगों को आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमें इस सिलेबस में इस कोर्स में थ्रू आउट पढ़ना क्या है तो पेपर नंबर टू का ये टॉपिक है मॉडर्न एल्जेब्रा तो इसे इंट्रोडक्शन टू द कोर्स में हम क्या करेंगे कि पूरे सिलेबस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे कौन कौन से तीन पार्ट्स होंगे पहला वाला पार्ट होगा ग्रुप्स दूसरा वाला होगा रिंग्स एंड द लास्ट वन विल बी फिल्ड्स ठीक है तो तीन पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे ग्रुप रिंग्स और फिल्ड्स तो पहला पार्ट ग्रुप 
हम किस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे तो ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में ग्रुप्स सब उनकी डेफिनेशन उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसके बाद सब ग्रुप्स के बारे में अगेन सब ग्रुप्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिर साइक्लिक ग्रुप के बारे में अगेन डेफिनेशन एग्जाम्पल एंड सम प्रॉपर्टीज उसके बाद क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे फिर लेग्रांस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे फिर नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन सब ग्रुप्स के या क्वेश्चन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम इसमें बात करेंगे बेसिक आइसोमोर्फिज्म थियोरम्स की उसके बाद परम्यूटेशन ग्रुप की बात करेंगे और एट लास्ट इस सेक्शन में हम बात कर रहे होंगे कैलीज थ्योरम की ठीक है यहीं पर इस सेक्शन का इस वाले पार्ट का लास्ट हो जाता है नेक्स्ट पार्ट हम रिंग्स में क्या क्या पढ़ेंगे रिंग्स पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल विद देयर प्रॉपर्टीज सब रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आइडियल्स के बारे में पढ़ेंगे और होमोमोर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे होमोमोर्फिज्म ऑफ रिंग्स इस टाइम फिर इंट्रीगल डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट जो हमारा सेक्शन होगा फील्ड्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे फील्ड और क्वेश्चन फील्ड के बारे में तो क्वेश्चन फील्ड के साथ यह सेक्शन ये कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा तो आगे के कुछ वीडियोस में हम इसके लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो कोशिश सिर्फ यही करनी है जैसा मैं बताऊं उस तरीके से आप पढ़ें उसी तरीके से अपनी सोचने की पावर को बिल्डअप करें और रेगुलर बेसिस पर पढ़ने की कोशिश करें थैंक यू यही पर लास्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर वन ऑफ मॉडर्न एल जेप्रा थैंक यू फॉर वॉचिंग